গ্রিক মাইথোলজিতে বলা হয়েছে টাইটান হলো মহাকাশের দেবতা যে টাইটান নামক কোনো একটি গ্রহ থেকে এসেছিলেন আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণ রয়েছে সৌরজগতে মানুষ যতদূর বিচরণ করতে পেরেছে তার মধ্যে আমরা একটিও গ্রহ বা উপগ্রহ খুঁজে পাইনি যেখানে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অদ্ভুত ঝুলির এই এপিসোডে আমি আপনাদের এমন একটি উপগ্রহের নাম বলবো যেখানে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে বলে বৈজ্ঞানিকরা জানাচ্ছেন তাহলে আসুন সময় নষ্ট না করে বিষয় শুরু করি আর আপনারা শেষ পর্যন্ত উপভোগ করুন আজ আমরা এই সৌরমণ্ডলের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটানের ব্যাপারে আলোচনা করব পঁচিশে মার্চ ষোলশো পঞ্চান্ন সালে ডাচ অ্যাস্ট্রোনমার ক্রিস্টান হাইজিন টাইটানের আবিষ্কার করেছিল টাইটান আমাদের সৌরজগতের একমাত্র উপগ্রহ যেখানে পৃথিবীর মতো অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে টাইটানের বায়ুমণ্ডল ধূলিকণা দ্বারা আচ্ছাদিত তাই বহুদিন ধরে আমাদের কাছে টাইটান একটি রহস্য হয়েছিল টাইটানের বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছশো কিলোমিটার উপরে অবস্থিত যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অনেক অনেক উঁচু আর এই কারণে বহু বছর ধরে টাইটানকে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ মনে করা হতো কিন্তু পরবর্তীতে উনিশশো আশি সালে ভাইজাস মহাকাশ যান এর আকারে সঠিক পরিমাপ করে এবং এই তথ্য দেয় যে আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হলো গ্যানিমেট আর টাইটান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে টাইটানের আকার আমাদের চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহের থেকে বড় টাইটানকে নিয়ে অনেক রহস্যময় তথ্য আছে যা সর্বদা মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের রোমাঞ্চিত করে এসেছে শনিগ্রহ থেকে প্রায় ওয়ান মিলিয়ন কিলোমিটার দূর অবস্থিত এই উপগ্রহকে একটি জীবন্ত উপগ্রহ বলে মনে করা হয় যেখানে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কেমিক্যাল এবং জিওলজিক্যাল প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে শনিগ্রহের ছয় নম্বর উপগ্রহ হচ্ছে টাইটান এর ডায়ামিটার পাঁচ কিলোমিটার টাইটানের একদিন সমান পৃথিবীর পনেরো দিন বাইশ ঘন্টা টাইটানের ভূত্বক খুবই পাতলা এর গভীরতা প্রায় তিন কিলোমিটার অনুমান করা হয় এর ভূত্বক কঠিন বরফে আচ্ছাদিত টাইটানে আমাদের পৃথিবীর মতোই বায়ুমণ্ডল রয়েছে যেখানে নাইনটি নাইট্রোজেন রয়েছে আর বাকি ফাইভ রয়েছে মিথেন হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাস পুরো ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর পর একমাত্র টাইটানই এমন জায়গা যেখানে প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ রয়েছে যেভাবে পৃথিবীতে এই জল তরল কঠিন এবং গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় ঠিক একই রকম টাইটানে মিথেন তরল কঠিন ও গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় যেমন পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীতে অপরিসীম জল পাওয়া যায় ঠিক তেমনই টাইটানে অপরিসীম মিথেন তরলের আকারে এখানকার সমুদ্র ও নদীতে পাওয়া যায় এখানে মিথেন দ্বারা মেঘ সৃষ্টি হয় এবং মিথেনের বৃষ্টি হয় প্রায় সবকিছুই পৃথিবীর মতো একটাই যা তফাৎ তা হলো জলের জায়গায় এখানে পাওয়া যায় মিথেন টাইটানের ভূত্বক পৃথিবীর মতোই যদি আমরা টাইটানের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াই তাহলে আমরা পৃথিবীর মতোই পাথর দেখতে পাবো যা বরফ দিয়ে তৈরি আর আকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো ধূলিকণায় আবৃত লাল রঙের একটি আকাশ এই ধূলিকণা যুক্ত বায়ুমণ্ডলের জন্যই এখানে সূর্যের আলো খুব কম পৌঁছায় মনে করা হয় টাইটানের প্রাকৃতিক গঠন অর্থাৎ এখানকার নদী সমুদ্র এবং পাহাড় পর্বত এই সবকিছুর ওপরে মিথেন প্রভাব বিস্তার করছে টাইটানে আগ্নেয়গিরিও দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই আগ্নেয়গিরি থেকে লাভার বদলে নির্গত হয় অতি ঠান্ডা ওয়াটার অ্যামোনিয়া ও মিথেন এই ভলক্যানোগুলিকে আইস ভলক্যানো বলা হয় অনুমান করা হয় টাইটানের সৃষ্টি আমাদের সৌরমণ্ডল সৃষ্টির সময়ই হয়েছিল কিন্তু টাইটানে বায়ুমণ্ডল খুবই নতুন এটি প্রায় ওয়ান মিলিয়ন থেকে ওয়ান বিলিয়ন বছরে পুরনো টাইটানের গড় তাপমাত্রা মাইনাস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই ঠান্ডার প্রধান কারণ হলো এখানকার বায়ুমণ্ডল যাতে প্রচুর পরিমাণে ধূলিকণা থাকার ফলে সূর্যের আলো রিফ্লেক্ট করে মহাকাশে ফিরে যায় টাইটানের সবচেয়ে লম্বা নদী দুশো মাইল দীর্ঘ যার তুলনা পৃথিবীর নীল নদীর সাথে করা হয় প্রবহমান এই নদী মিথেন ও ইথেন দ্বারা গঠিত যা এই উপগ্রহের দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় ঝিল লিজিয়া ম্যারেতে গিয়ে মিশেছে এই উপগ্রহের সবচেয়ে বড় ঝিল হলো ক্রাঙ্কেন মারে যা এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার স্কোয়ার মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই ঝিল আমেরিকার লেক সুপিরিয়ারের থেকে পাঁচ কুন বড় এই সমস্ত ঝিলে অনেক আইল্যান্ড দেখতে পাওয়া গেছে কিন্তু লিজিয়া ম্যারে ঝিলে যে আইল্যান্ড দেখতে পাওয়া গেছে তার গতিবিধি খুবই রহস্যময় এই আইল্যান্ডগুলি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায় আবার কিছু সময় পরে এগুলি পুনরায় ফিরে আসে এই রহস্যময় আইল্যান্ডগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাজিক আইল্যান্ড এই সমস্ত রহস্যময় ঘটনার পেছনে কি ব্যাখ্যা আছে তা জানার জন্য বৈজ্ঞানিকরা আজও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত রহস্যভেদ করার জন্যই টাইটানে বহুবার মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে টাইটানের প্রথম মহাকাশযান পায়নির ইলেভেন পাঠানো হয়েছিল উনিশশো সালে যা এই তথ্য সংগ্রহ করেছিল যে এটা খুবই ঠান্ডা একটি উপগ্রহ যেখানে প্রাণ থাকার উপযুক্ত পরিবেশ নেই পায়নের ইলেভেন টাইটানের কিছু ছবিও পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল এরপর উনিশশো আশি এবং একাশিতে টাইটানের ভয়েজার ওয়ান এবং ভয়েজার টু নামক দুটি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল 
ভয়েজার ওয়ান কে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে এটি টাইটান কে প্রদক্ষিণ করার সময় টাইটানের বায়ুমণ্ডল এবং আকারের সঠিক পরিমাপ করতে পারে কিন্তু টাইটান সর্বদাই আমাদের জন্য রহস্যময় উপগ্রহ হয়ে রয়ে গিয়েছে এই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য ক্যাসিনি হাইজেন্স নামে আরো একটি মহাকাশযান কে টাইটানে পাঠানো হয় পয়লা জুলাই দু সালে টাইটানের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ক্যাসিনি হাইজেন্স এটি ছিল নাসা এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ মিশন ছাব্বিশে অক্টোবর দু সালে ক্যাসিনি টাইটানের হাই রেজলিউশন ছবি পৃথিবীতে পাঠায় ক্যাসিনি একুশে জুন দু হাজার সবচেয়ে কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এই দূরত্ব ছিল মাত্র আটশো আশি কিলোমিটার সেই সময় এটি টাইটানের উত্তরী ভাগ সমুদ্র এবং ঝিলে জমে থাকা অপরিসীম তরল পদার্থের খোঁজ পায় চোদ্দ জানুয়ারি দু টাইটানের ইতিহাসে একটি মহান দিন কারণ হাইজেন্স প্রোপ মহাকাশ যান সেই দিন টাইটানের ভূপৃষ্ঠ অবতরণ করেছিল এই টাইটানই হল আমাদের পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত জায়গা যেখানে মানুষের তৈরি কোনো যান অবতরণ করা হয়েছিল হাইজেন্স প্রোপ টাইটানের একটি উজ্জ্বল জায়গায় অবতরণ করা হয়েছিল যে জায়গাটির নাম দেয়া হয় অ্যাডিডি তবে টাইটানে অ্যালিয়েন লাইফ থাকতে পারে তা আজও আমাদের বৈজ্ঞানিকরা মনে করে পরীক্ষায় জানা গেছে টাইটানে সেই রকম অর্গানিক মেটেরিয়াল মজুদ আছে যার থেকে পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল আর ভবিষ্যতে এখানে জীবনের সৃষ্টি হতে পারে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন টাইটানের মিথেনে ঝিল বা সমুদ্রেও থাকতে পারে জীবন যেমন পৃথিবীর সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায় ধারণা করা হচ্ছে সেই সমস্ত প্রাণীরা হয়তো শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেনের বদলে এইচ টু ব্যবহার করে আর তারা গ্লুকোজের জায়গায় অ্যাসিটালিনের সাহায্যে মেটাবলাইজ করে হতে পারে তারা কার্বন ডাই অক্সাইড বদলে মিথেন বাতাসে ছাড়ে আমরা পৃথিবীতে পানীয় হিসাবে জলকে ব্যবহার করি টাইটানে হয়তো মিথেন বা ইথেনের ব্যবহার করা হয় কিন্তু এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও টাইটানে মানব জীবন অসম্ভব এর সবচেয়ে বড় কারণ হল সূর্য সূর্য টাইটান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত আর এখানকার পরিবেশ খুবই ঠান্ডা এবং জমাট অবস্থায় রয়েছে এইখানে ওয়াটার মলিকুল নেই বললেই চলে আর কার্বন ডাই অক্সাইড খুবই কম পরিমাণে আছে কম অক্সিজেন এবং অল্প আলো এখানে জীবন ধারণের জন্য খুবই কঠিন কিন্তু আজ থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর পর যখন সূর্য রেড জায়েন্ট হয়ে যাবে তখন টাইটানের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে যাবে তখন জমে থাকা জল তরলে পরিণত হবে এবং কঠিন গ্যাসে পরিণত হবে এর বায়ুমণ্ডলের উপরে ধূলিকণার আস্তরণ পাতলা হতে থাকবে তখন হয়তো টাইটান আমাদের বসবাসের জন্য সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে উপযোগী জায়গা হতে পারে সম্ভাবনা তো অনেক রয়েছে কিন্তু আমাদের এখনো চেষ্টা করে যেতে হবে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করে আরো মানুষকে দেখার সুযোগ করে দিন আরো এই রকম রহস্যময় অজানা ও অদ্ভুত ভিডিও দেখতে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখুন আজ এখানেই রাখবো আবার ফিরবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে সময় নিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ